Et bonjour, je suis de retour à Nice depuis hier soir et ravi de pouvoir être avec vous ce matin. Nous allons parler de l'importance de parler beaucoup en langue. Je sais qu'on a touché ce sujet et on a retouché ces dernières euh, quelques euh, à vos marques, mais je trouve que c'est vraiment bon euh, de vous encourager, vous inciter à faire ce qui va vous faire du bien. Passons à vous mais à votre entourage. Donc, bonjour à ceux qui nous regardent. Oui, n'oubliez pas de, de nous dire d'où vous regardez. Si c'est pour la première fois, un petit bonjour. Nous rappelle que vous êtes là. Et euh, l'encouragement et l'oxygène de l'âme. Donc, décide d'être encouragé ce matin et surtout, demande au Seigneur pour l'occasion d'encourager quelqu'un d'autre. Nous avons passé un magnifique week-end à Nantes. Donc, il y a deux week-ends, on était à Paris pour le remise des diplômes, remise des certificats. Ce fois-ci, nous étions à, à, Mars, à, à Nantes. Il vient de terminer 18 mois de cours. 41 étudiants ont reçu leur certificat et c'était juste génial. Donc, Gloire à Dieu. Euh, nous remercions Dieu pour chacun de nos étudiants. On va commencer une nouvelle classe en février. Donc, si vous connaissez des gens qui ont une passion pour Dieu, qui veulent connaître plus, qui veulent trouver le plan de Dieu pour leur vie, Amen. Euh, euh, Dites-leur qu'ils peuvent s'inscrire. Paris ouvre une nouvelle classe. Ça va être génial. Bonjour Bernard. Ravi de t'avoir avec nous. Donc, on va parler de l'importance de parler en langue. Oui, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais je voulais surtout souligner ce que Paul dit, c'est un de ses secrets. Oui, on a parlé du secret qu'il oublie ce qui est en arrière et pousse vers ce qui est en avant. Mais aussi, il nous dit en 1 Corinthiens chapitre 14, et rappelez-vous, si vous avez des questions sur le parler en langue, il n'y a pas un meilleur livre que... 1 Corinthiens, chapitre 14, qui nous parle donc de cela et répond en réalité à toutes nos questions. Bonjour Samuel Anne, bonjour Sophie donc de la Suisse, j'espère que vous avez eu un bon week-end avec Donald. Non, je sais que vous avez eu un magnifique week-end avec Donald Anzalone, c'est les fins de temps. Bonjour Elisabeth de, de Genève, Alicia de Paris, je sais qu'il y a d'autres qui sont en train de nous rejoindre. C'est vraiment une joie. Et un privilège de vous joindre, nous sommes en train de parler du parler en langue et le fait qu'il ne faut pas parler de temps à autre, mais beaucoup en langue. Et voilà, 1 Corinthiens 14, 18, dit ceci, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Donc, il faut connaître le contexte, n'est-ce pas? Oui, si nous voulons comprendre vraiment ce que la Bible est en train de nous dire, nous nous posons quelques questions. Qui a écrit? Donc, nous rappelons que si c'est dans la Bible, c'est donc oui, par le Saint-Esprit. C'est lui qui, une version dit, poussait les hommes d'écrire, mais nous savons qu'il a oint les hommes pour écrire ces choses. Ces choses ne viennent pas de l'homme, mais de, de Dieu. Ils sont inspirés, mais aussi à qui est-il écrit. Et ici, Corinthiens est écrit à toute une église qui avait une petite exagération des dons et surtout qu'ils utilisaient les dons au mauvais moment. Donc, oui, quand Paul dit « Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous », nous devons dire « Ah, on, ça doit être encore un de ses secrets. Pourquoi » Pourquoi Parce que Paul a réussi sa vie. Il nous a dit ça à Timothée, qu'il a terminé sa course, il a gagné le prix. Amen. Et nous voulons, au moins, Laurent et moi, nous disons, toujours, nous disons toujours, nous ne voulons pas partir avant d'avoir terminé notre course. Donc, bonjour à Obella, bonjour à Evelyne, bonjour à Muriel, donc, de euh, Suisse. Nous avons aussi Muriel de Nice qui est en train de nous aider. C'est génial. Amen. Donc, je sais que je suis en train de répéter, mais je trouve que ces versets sont trop importants pour le lire une fois et en parler une fois. Donc, on va aller à Jude. Jude, c'est le avant-dernier livre de la Bible. C'est un petit épître, mais c'est puissant. Et quelquefois, on fait très, très attention qu'on ne juge pas les petites choses en disant que ce n'est pas important. Quelquefois, les petites choses sont très importantes. Oui, les petites délicatesses, oui. Les petites, petites politesses sont très importantes dans la vie. Et ici, Jude nous dit quelque chose. Jude, oui, 
20 et 21, il dit, « Pour vous, bien-aimés, » donc on sait qu'il parle de nous, nous qui sommes aimés du Seigneur, nous qui sommes un cœur qui bat avec Dieu, nous sommes nés de nouveau, il dit, « Vous édifions vous-même sur votre très sainte foi. Oui, » C'est un des buts de notre vie, jusqu'à que Jésus vienne nous prendre, où notre corps euh, s'endort, c'est de nous édifier, de croître spirituel. Et c'est une très sainte foi. Nous avons... Oui, la foi en Dieu, mais nous avons le Dieu de foi en nous et on veut que ça grandisse et encore, c'est comme un muscle. Si le muscle est nourri et on fait d'exercice, ce muscle va être fort. Et il dit, voilà comment vous édifiez sur votre très sainte foi. On sait que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, donc il faut nourrir notre foi avec la parole, mais d'exercice de la parole, ça commence toujours avec la bouche. Oui, ce que nous avons vu avec ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit, ceux qui étaient remplis à nouveau du Saint-Esprit, la première chose qu'ils font, c'est de parler. Amen. Et évidemment, vous par pouvez parler dans votre langue maternelle et glorifier Dieu, prier Dieu, louer Dieu. Vous voulez en parler de Dieu, témoigner, mais il nous a donné ce qu'on peut appeler cette arme secret, l'âme secret, c'est de parler en langue. Ça veut dire mon esprit qui est né de nouveau a une voix et j'ai besoin de donner voix à cela. J'espère qu'on a, on a bien expliqué ça. C'est moi qui parle. C'est comme moi j'ouvre ma bouche. Je respire et je laisse ces sons, mais qui ne viennent pas de ce que j'ai pensé. Mais c'est ce que je, de, de mon cœur, c'est la voix de mon, mon cœur et non de ma tête, mais c'est pas vo ma voix, c'est pas le Saint-Esprit qui parle en langue. Et je parle, parler beaucoup en langue. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il dit, édifiez-vous sur votre très sainte foi, ouais, prions par le Saint-Esprit. Une autre façon de dire, de prier en langue. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et on a dit que ces choses sont liées. Amen? Oui, l'amour est du cœur. Oui, le parler en langue est du cœur. Si j'exerce le parler en langue, je suis en train de donner place à mon cœur. Et il faut dire, dans ce monde actuel, on donne beaucoup de place oui, à notre intellect et notre tête. Et ce n'est pas une mauvaise chose, sauf que vous permettez à votre tête de primer de votre cœur. Nous devons prendre soin de notre corps. Oui, Romain 12 est très clair que nous devons présenter nos corps comme un sacrifice vivant. Je peux prendre soin de mon corps, mais nous ne voulons pas faire l'erreur de faire ou un culte à notre corps, ou un culte à notre intellect. Nous voulons avoir Jésus sur le trône de notre cœur et permettre à notre cœur de nous diriger. Un grand bonjour à Pasteur Daniel Bartolini. Toujours en joie de t'avoir avec nous. Donc, que faire le parler en langue? Oui, le parler en langue m'édifie. Oui, c'est comme notre smartphone. Oui, on le recharge. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin de recharger mon smartphone tous les jours. Pas de temps en temps parce que je l'utilise tout le temps. On veut vivre de notre cœur né de nouveau. Amen. Donc, il faut que je recharge tous les jours. Amen. Hallelujah. Peut-être que vous avez perdu cette habitude, peut-être que vous avez pensé, mais c'était enseigné à une époque, oui, que vous avez besoin d'être baptisé, vous allez parler en langue, et après vous ne faites plus. Ça y est, je suis arrivé. Euh, parler en langue n'est pas un but en soi. Je répète, parler en langue n'est pas un but en soi. Parler en langue, c'est pour, pour donner accès. Oui, à tout ce que Dieu a pour nous, mais c'est surtout, ça va édifier notre foi et ça va nous maintenir dans, oui, l'amour de Dieu. Quelqu'un pose une excellente question. Combien de temps faut-il parler en langue? Merci, Evelyn. Oui, c'est une excellente question. Euh, J'ai posé cette question à une, une grande prière. Oui, euh, elle est un de nos enseignants à Réma qui vient des États-Unis normalement, Cathy Creek, elle a prié avec Kenneth Hagin. Et je pense que c'est lui qui avait donné cette, cette réponse parce qu'on prie jusqu'à quand? Et je dis jusqu'à ce que ce soit satisfait, tu vois, jusqu'à ce qu'il y ait un chant qui vient dans notre cœur. Et parler en langue, moi je dis, il faut s'habituer. Et si on essaie de faire trop, oui, à un moment, ça peut nuire 
à le faire régulièrement. Et moi, je dis, vous pouvez prendre l'habitude de faire 5 minutes ici ou 10 minutes là. Je pense que c'est bon. Oui, si on, on, on a un but de prendre une demi-heure ou une heure, mais on ne va pas y arriver tout de suite. Oui, et ce que j'ai dit, vous pouvez faire ça pendant que vous faites le ménage, pendant que vous êtes en train de marcher vers le tram. Oui, moi, je dis, j'ai commencé quand j'étais sous la douche. Oui, donc, certaines douches, j'ai prolongé parce que j'étais avant un tel temps, pas seulement en train de parler en langue, mais aussi en train de chanter en langue. Ravi d'avoir Virginie de Nantes avec nous qui vient de recevoir son certificat. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 13, 1. Je pense que vous connaissez ce chapitre. On appelle ce chapitre le chapitre de l'amour, mais il y a encore plus que l'amour dans ce chapitre parce qu'il explique l'équilibre des dons spirituels. Et il faut que nous nous disions cela. Jésus était l'homme le plus équilibré qui ait jamais marché sur terre. Il est venu pas seulement, et je fais attention comme je dis ça, on sait qu'il est venu mourir sur la croix pour nous, mais il est aussi venu nous montrer le Père, être l'exemple, je ne sais pas si j'utilise bien le, le, le français ici, mais l'exemple type, comment un homme né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, devrait vivre. Amen. Et il a passé du temps tous les jours avec son Père. Amen. Donc, Evelyn, je ne sais pas si c'est combien de temps, mais prends le temps jusqu'à ce que vous êtes satisfait. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Bonjour, Karim et la, et la famille. Oui. Prends le temps jusqu'à ce que vous êtes satisfait, que vous dites, j'ai fait quelque chose. Oui. Moi, je trouve quand je prie pour les gens, je prie, je commence avec mon intellect, ce que je sais. Oui. Les gens demandent une prière ou je suis... Je, je, je suis au courant d'un problème, donc je prie avec mon intérêt, mais je ne prie pas longuement avec mon intelligence parce que j'ignore beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence à prier en langue. Et souvent, ouais, après avoir prié en langue quelques minutes, une pensée vient. Et je pense que ça vient de mon esprit, pas de ma tête. Tu vois, c'est quand ça monte, je dis, OK, je vais prier cela. Amen. Et je vais prier encore un petit peu en langue, juste je suis satisfait. Moi, je pense que nous devons parler en langue. Louer en langue. Oui, plutôt. Je pense qu'on utilise toujours ce terme prier qui semble donner l'impression que nous sommes en train de demander quelque chose au Seigneur. Je pense qu'on n'utilise pas le parler en langue beaucoup pour demander. Et voilà, il faut que vous expérimentez. Oui, j'utilise ce terme. Donc, le Saint-Esprit ne va jamais vous demander de faire quelque chose qui n'est pas biblique, mais quelque part, on peut expérimenter. Encore deux versets que je voulais voir. En 1 Corinthiens 14, 33. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et encore, je reviens sur le fait que nous ne parlons pas à voix forte dans le supermarché. Oui, en langue, les gens vont nous prendre pour des fous. Amen. On parle tout doucement entre nous et Dieu. Pareil dans l'église. Quand quelqu'un est en train de parler, on ne parle pas en langue. Si, et c'est une prière, et tout le monde est en train de prier en langue, on peut élever nos langues. Moi, j'ai dit à nos étudiants toujours, ne priez pas plus fort que les autres. Sauf si vous êtes en train de diriger la réunion. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas, on ne veut jamais attirer attention sur nous. C'est une petite chose, mais ça aide énormément. Et 1 Corinthiens 39, 40 dit ceci. Il dit ainsi donc, frère, fin du chapitre, hein, inspirez au don du prophétie et non péchez pas de parler en langue. Et après, il dit, mais... Que tout se fasse avec bien séance et avec ordre. Nous ne voulons pas de désordre. J'arrive à la fin de ce que j'avais à dire aujourd'hui, sauf, ouais, évidemment, je veux vous souhaiter une bonne semaine. Et nous cherchons des étudiants ou des diplômés qui puissent nous aider avec nos lives. Donc, si vous aimez l'Internet, vous êtes euh, à l'aise, euh, nous cherchons, parce qu'il y a quand même un côté technique. Oui? On remercie les gens qui, qui nous aident donc, depuis plus, plusieurs années maintenant. Vous imaginez, pour Claire, pour Elio, pour Jonathan, Muriel ce matin, évidemment, il y a Caleb avec moi. Mais si on a quelques personnes pour poster... Euh, les versets pour répondre, ça sera génial. D'accord? Donc, vous avez besoin de nous contacter par message. Ça va être super. Amen. Demain, notre quatrième leçon sort sur la foi. Nous sommes absolument emballés d'entendre plus que 700 000 personnes 
on écoute les livres audio maintenant, on a 800, 8500 abonnés. Si vous n'avez pas encore écouté ou partagé avec les autres, je vous encourage à le faire. Pourquoi? Parce qu'on doit partager les bonnes choses. Et je sais pour moi, ça me rappelle Kenneth Hagin lui-même en train d'enseigner exactement ses cours. Je vous embrasse très fort. On donne rendez-vous pour mercredi. Passe un excellent week-end. Sachez que Laura et moi, nous vous aimons et on vous dit à bientôt. Si ce live vous a encouragé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et rendez-vous chaque lundi, mercredi, vendredi, 7h15. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.